வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது யூடியூப் ஸ்டுடியோ ஆப் பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மொபைலில் யூடியூப் ரன் பண்ணுறவங்களுக்காக தான் இந்த பதிவு ஒன்று ஃபோட்டோ எடிட்டிங் ரெண்டு வீடியோ எடிட்டிங் மூணு யூடியூப் ஸ்டுடியோ இது மூணும் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அதில் யூடியூப் ஸ்டுடியோ பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் ஸ்டுடியோ ஆப் ப்ளேஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் மூணு கோடு போல் டாஸ்போர்ட் இருக்கும் அதில் போய் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எவ்வளவு இருக்காங்கன்னு காட்டும் அதில் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பற்றி பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து மூணு கோடு போல் டாஸ்போர்டில் போயிட்டு டாஸ்போர்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து ஒன்று விடி வீடியோ ரெண்டு ப்ளேலிஸ்ட்டு மூணு கமெண்ட்ஸு நானு நாலு அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வீடியோ என்பது வீடியோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மோஸ்ட்டு ரீசெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் மோஸ்ட்டு வீவ்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு மோஸ்ட்டு ரீசெண்ட்னு இருக்கிறதுல போயிட்டு மூணு கோடு மாதிரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மோஸ்ட்டு வீவ்ஸ் போன வீடியோ வரும் ரெண்டாவது வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டு ப்ளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் போட்ட வீடியோ ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட்ஸு கமெண்ட்ஸில் மோஸ்ட்டு ரீசண்ட் கமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக அதில் இருக்கும் அதில் மூணு கோடு போல் இருக்கிறதுல போயிட்டு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பப்ளிசுடுன்னு ஒரு முக்கோணம் போல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணினால் பப்ளிசுடுன்னு ஊதா கலரில் வரும் அதில் ஹெல்டு ஃபார் ரிவ்யூ லைக் டு பி ஸ்பேம்னு இருக்கும் அந்த லைக் டு பி ஸ்பேம்னு இருக்கிறத கிளிக் பண்ணினால் அதில் உள்ள மெசேஜ் எல்லாம் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்பேம் மெசேஜ் ஸோ அந்த மெசேஜ் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து வந்து அனாலிட்டிக்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வீவ்ஸ் மோர் கொடுங்க அனாலிட்டிக்ஸில் வீவ்ஸ் மோர் கொடுத்திங்கன்னா உங்கள் சேனலோட மொத்த குரோஃபையும் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒன்று ரியல் டைம் வீவ்ஸ் ரியல் டைம் வீவ்ஸ் கிளிக் பண்ணினால் முக்கோண மாதிரி இருக்கும் அதில் ரியல் டைம் ஹவர்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணினால் அதில் ரியல் டைம் அறுபது நிமிஷம் நாற்பத்தெட்டு ஹவர்ஸ் ஏழு டேஸ் இருபத்தெட்டு டேஸ் தொண்ணூறு டேஸ் முப்பது டேஸ் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் இப்படின்னு லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்த வீவ்ஸ் பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் அதில் வந்துட்டு இந்த அறுபது நிமிஷத்தில் எவ்வளோ வீவ்ஸ் நம்ம வந்து வந்திருக்கு நாற்பத்தெட்டு ஹவர்ஸில் எவ்வளோ வீவ்ஸ் வந்திருக்கு இந்த ஏழு நாட்களில் எவ்வளோ வீவ்ஸ் வந்திருக்கு இப்படின்னா அதில் உள்ள ஒவ்வொரு நாட்கள்லேயும் நம்ம தனித்தனியாக எவ்வளோ வியூஸ் வந்திருக்குன்னு நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் டைம் வீவ்ஸ்னு இருக்கும் அதில் வந்துட்டு லாஸ்ட்டு பப்ளிசிட்டி வீடியோஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணினால் அதே போல் நான் முன்பு சொன்னது போலயே பாயிண்டில் ஸோ போன பாயிண்டில் சொன்னது போலவே அறுபது மினிட்ஸ் நாற்பத்தெட்டு ஹவர்ஸ் இப்படின்னு தனித்தனியாக நீங்கள் உங்களுடைய எஸ்டிமேட் வியூஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து வாட்ச் டைம் நிமிஷத்தில் இருக்கும் அதை முக்கோணத்தை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா அதே போல் தான் போன பாயிண்டில் சொன்னது போலவே எந்தெந்த நாட்களில் எவ்வளோ வாட்ச் டைம் வந்திருக்கு மொத்த வாட்ச் டைம் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வீவ்ஸு அதுவும் அதே போல் தான் அந்த அறுபது நிமிடத்துக்கு எவ்வளோ நாற்பத்தெட்டு ஹவர்ஸுக்கு எவ்வளோ எந்த நாட்களில் எவ்வளோ வியூஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம தனித்தனியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து ஆவரேஜ் வியூ டூரேஷன் அந் அதுவும் அதே மாதிரி தான் அறுபது நிமிடத்தில் எந்தெந்த டைமில் எவ்வளோ ஆவரேஜ் வியூ டூரேஷன் வந்துச்சு நாற்பத்தெட்டு ஹவர்ஸில் எவ்வளோ வந்துச்சு செவன் டேஸில் எவ்வளோ வந்துச்சு தொண்ணூறு நாளில் எவ்வளோ வந்துச்சு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னு டூரேஷன் பற்றி தனித்தனியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் செவன் டேஸில் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் வந்தாங்க இருபத்தி எட்டு நாட்களில் எவ்வளோ வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தனித்தனியாக அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ச் டைம் ஃப்ரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதாவது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் எத்தனை பர்சன்டேஜ் பார்த்தாங்க அப்படின்னு தனியாக ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் வெறும் வியூவர்ஸ் மட்டும் நாட் சப்ஸ்கிரைபர் சப்ஸ்கிரைப் இல்லாமல் தனியாக உள்ள வியூவர்ஸ் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் பார்த்தாங்கன்னு அதையும் நம்ம தனியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் 
அந்த முக்கோணம் மாதிரி இருக்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செவன் டேஸில் அது சக்ஸ்கிரைபர் எவ்வளோ பார்த்துருக்காங்க இருபத்தி எட்டு நாட்களில் சக்ஸ்கிரை எவ்வளோ பார்த்துருக்காங்க செவன் டேஸில் நாட் சக்ஸ்கிரை எவ்வளோ பார்த்துருக்காங்க இருபத்தெட்டு நாட்களில் நாட் சக்ஸ்கிரை எவ்வளோ பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லைக்ஸ் டிஸ்லைக் அதுவும் அப்படி தான் செவன் டேஸில் எவ்வளோ இருபத்தெட்டு நாட்கள் எவ்வளோ தனித்தனியாக பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் அதில் போய் பார்த்திங்கன்னாவே அடுத்து டாப் வீடியோஸ் அதுவும் அதே போல் தான் அந்த முக்கோணமாக இருக்கிறத கிளிக் பண்ணினால் அதே மாதிரி தான் செவன் டேஸ் இருபத்தெட்டு டேஸ் தொண்ணூறு டேஸ்ன்ட்டு எஸ்டிமேட்டட் வாட்ச் டைம் நிமிடத்தில் காண்பிக்கும் எந்தெந்த வீடியோ ஹை லெவலில் போயிருக்குன்னு காட்டும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கவரியில் டிஸ்கவரியில் போனீங்கன்னா இம்ப்ரெஷன் இம்ப்ரெஷன்னால் ஒரு இமேஜை எத்தனை பேருக்கு யூடியூப் அதாவது நீங்கள் போட்ட பதிவை எத்தனை பேருக்கு யூடியூப் வந்து கொண்டு போய் ரெக்கமெண்டேஷனில் கொண்டு போயிருக்குன்னு காட்டும் அதில் பர்சன்டேஜ் கணக்கில் எத்தனை பேர் கிளிக் பண்ணி வந்திருக்காங்கன்னு காட்டும் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக் சோர்ஸ் டைப்ஸு எதில் இருந்து டிராஃபிக் வருதுன்னு காட்டும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டாப் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸு அதாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற எக்ஸ்டர்னல் காட்டும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டாப் யூடியூப் சட் டேம்ஸு அதாவது கீவேட்ஸ் அதாவது டேக்ஸ் இருக்கும் இந்த டேக்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தால் அதிகம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் இதில் உங்களுக்கு எந்தெந்த வீடியோவுக்கு டேக்ஸ் பெர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக இருக்கும்னு பார்த்து போட்டுக்கணும் அடுத்து சஜஸ்டட் வீடியோ இதில் உங்கள் வீடியோ இதில் உங்கள் வீடியோ சஜஸ்டல் ஆகியிருப்பது காட்டும் மற்றவங்களோட வீடியோ அதே சேம் சஜஸ்டில் இருந்தால் அதையும் காட்டும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டாப் ப்ளேலிஸ்ட் காட்டும் எது அதிகமாக ப்ளே ஆகியிருக்குன்னு காட்டும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆடியன்ஸ் ஜெண்டர் இதில் வந்து ஆண்கள் எவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்காங்க பெண்கள் எவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்காங்க வயசு எத்தனை வயசில் பார்த்துருக்காங்க கண்ட்ரி எந்தெந்த கண்ட்ரியில் பார்த்துருக்காங்க அதாவது இந்தியா அமெரிக்கா ம மலேசியா ஃப்ரான்ஸு இதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் பேர் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு தனித்தனியாக காட்டும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சப்டைட்டில் நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜில் சப்டைட்டில் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த லாங்குவேஜை காட்டும் அடுத்து இன்ட்ராக்டிவ் இன்ட்ராக்டிவ் சென்டர்ஸ் அது அதில் வந்து எண்ட் ஸ்க்ரீன் ஐ கார்டு காட்டும் டாப் கார்ட்ஸ் எதிலிருந்து அதிக கிளிப் வந்து வீவ்ஸ் வந்திருக்குன்னு காட்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேலிஸ்ட்டு உங்களோட ப்ளேலிஸ்ட்டு எத்தனை பேர் எத்தனை தடவை பார்த்துருக்காங்கன்னு காட்டும் அடுத்த அனாலிட்டிக்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸில் உள்ள லாஸ்ட்டு வீடியோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருந்தால் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் அல்லது சிமெண்ட் கலர் ஒரு சிமெண்ட் கலரில் இருக்கும் ஒரு சிமெண்ட் கலரில் இருந்தால் ரொம்ப ஃபுவராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் டிக் மாதிரி இருந்தால் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த பச்சைக்கும் அந்த சிமெண்ட் கலருக்கும் இடைப்பட்டது தான் அந்த டிக் மாதிரி உள்ளது நம்ம தகவல் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ